Kali ini saya mau share tiga setup trading favorit saya. Nah di video ini kita pakai Uang Pro karena fiturnya udah pakai trading view yang berbayar. Tapi di Uang Pro disediain gratis. Oh ya sebelumnya saya udah pernah buat beberapa seri video analisa teknikal mulai dari candlestick, chart pattern, dan sekarang ini adalah tiga setup analisa teknikal favorit saya yang sederhana tapi powerful. Are you ready? Nah, setup yang pertama adalah dengan Fibonacci Retracement plus RSI. Nah, Fibonacci Retracement ini adalah tool favorit saya. Ini tool analisa teknikal untuk mengidentifikasi level-level potensi support dan resistance berdasarkan urutan angka Fibonacci. Nah, tool ini populer banget karena membantu menentukan support dan resistance dan kemungkinan pembalikan harga. Jadi, Sesuai namanya, Fibonacci Retracement didasarkan pada deret angka Fibonacci, yaitu 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, dan seterusnya. Dalam trading yang lebih penting adalah rasio Fibonacci yang berasal dari urutan angka ini, yaitu 23,6%, 38,2%, 50%, 61,5%, 62,5%, 100%. Nah, rasio-rasio ini digunakan untuk mengidentifikasi level retracement. So, caranya kalian tinggal buka trading view misalnya dan pilih tool yang ini. Nah, di sini saya pakai peluang pro karena selain gratis juga bisa langsung trade on chart. Dan kebetulan nih, di peluang ada promo 1,5% cashback hingga 7,5 juta rupiah yang berlaku untuk user baru dan user existing. Juga ada 0% maker and taker fee untuk user baru. Jadi caranya gini, yang pertama kalian identifikasi dulu. Trennya naik atau turun. Kalau tren naik, tarik Fibonacci Retracement dari titik terendah ke titik tertinggi. Atau dari swing low ke swing high. Nah, kalau tren turun, kalian tarik tool Fibonacci Retracement dari titik tertinggi ke titik terendah. Swing high ke swing low. Nah, tapi Fibonacci Retracement ini cuma kasih kita titik support dan resisten aja. Kita perlu two line. Jadi kita kombinasikan dengan RSI. Apa itu RSI? RSI adalah Relative Strength Index. Ini adalah indikator momentum yang dipakai dalam analisa teknikal untuk mengukur kecepatan dan perubahan harga suatu aset. Jadi kita tambahin aja di trading setup kita. Nah, di RSI ini kan ada indikator overbought dan oversold. Jadi kalau osilatornya mencapai lebih dari 70, artinya overbought. Kalau osilatornya mencapai kurang dari 30, artinya oversold. Nah, jadi kita gabungkan semuanya dengan Fibonacci Retracement tadi dan kita akan dapat sebuah sinyal. Yaitu sinyal buy ketika RSI ada di area oversold dan harga ada di dekat garis support yang dibuat oleh Fibonacci Retracement. Sinyal sel ketika RSI ada di area overbought dan harga mulai mendekati resistance yang dibuat oleh Fibonacci Retracement. Nah, yang harus teman-teman perhatikan juga adalah divergence di RSI. Jadi sederhananya nih ada dua divergence, yaitu bullish divergence dan bearish divergence. Nah, bullish divergence ini adalah ketika harga membuat lower low atau turun lebih rendah. Tapi RSI justru membuat higher low, malah lebih tinggi. Dan ini bisa jadi tanda bahwa momentum downtrend melemah dan harga bisa aja berbalik arah. Kemudian the bearish divergence, ketika harga membuat higher high atau naik lebih tinggi, tapi RSI justru sebaliknya membuat lower high atau lebih rendah. Ini bisa menjadi tanda bahwa momentum uptrend sedang melemah dan harga mungkin akan turun. Nah, selesai dengan setup yang pertama, teman-teman bisa save setupnya ini ya. Di peluang caranya tinggal ke menu ini aja, ini dicentang, dan oke. Okay. So, next time kalian perlu setup ini, kalian tinggal load aja. Jadi, ini kesimpulan dari trading setup pertama kita. Di mana kita dapat sinyal buy ketika harga ada di dekat garis support Fibonacci dan RSI oversold. 
Sementara kita dapat sinyal jual ketika harga ada di dekat garis resisten Fibonacci dan RSI overbought. Oh ya, dan tampilan atau settingan trading view ini hanya bisa diakses via web ya teman-teman. Next, setup yang kedua adalah Bollinger Band plus RSI. Nah, setup ini lebih cocok dipakai di market yang sideways. Jadi Bollinger Band ini adalah salah satu teknik yang sering dipakai dalam analisa teknikal untuk menentukan volatilitas market juga mengidentifikasi peluang. Jadi kita tampilin aja Bollinger Band di peluang pro. Teman-teman pilih indikator dan ketikkan aja Bollinger Bands. Nah, Bollinger Band terdiri dari tiga garis utama. Yang pertama middle band atau garis tengah ini adalah simple moving average dari harga suatu aset. Biasanya menggunakan periode 20 hari dan garis ini membantu menentukan trend market. Kemudian yang kedua ada upper band atau garis yang di atas ini dihitung dengan menambahkan dua kali standar deviasi dari SMA. Nah garis ini menunjukkan area di mana harga dianggap mahal secara relatif. Nah kemudian ada lower band garis bawah dihitung dengan mengurangi dua kali standar deviasi dari SMA. Dan garis ini menunjukkan area di mana harga dianggap murah secara relatif. Nah di setup kita, kita ubah Bollinger Band yang asalnya 20 tadi jadi 30. Kenapa? Supaya nggak terlalu banyak false signal. Nah band pada Bollinger Band juga bisa bertindak sebagai support. Dan juga bisa bertindak sebagai resistance. Nah jadi ketika harga menyentuh lower band, Mungkin biasanya harga cenderung memantul ke atas. Sebaliknya, ketika harga menyentuh upper band, ada chance atau kemungkinan harga memantul ke bawah. Nah, yang harus teman-teman perhatiin, ketika harga menembus di atas upper band, ini bisa jadi sinyal kalau aset lagi overbought. Jadi harga mungkin udah terlalu tinggi dan ada kemungkinan terjadi koreksi. Nah, ketika harga turun di bawah lower band, ini bisa jadi sinyal kalau aset oversold atau harga udah terlalu rendah dan ada kemungkinan harga akan naik lagi. Nah, ketika upper band dan lower band semakin dekat satu sama lain, ini disebut squeeze. Nah, squeeze ini biasanya menandakan bahwa volatility sedang rendah. Tapi, next, nanti akan diikuti oleh pergerakan harga yang cukup signifikan. Bisa naik ataupun turun. Jadi setelah periode squeeze, trader biasanya bersiap untuk breakout besar. Bollinger Band bekerja paling baik kalau dikombinasikan dengan indikator lain seperti RSI yang tadi kita sudah bahas. Tujuannya untuk mengkonfirmasi sinyal atau untuk mengkonfirmasi kondisi ini sedang overbought atau oversold. Jadi kita tambahin RSI guys. Kalau saya suka pakai RSI 13 supaya sedikit lebih sensitif. Jadi menurut saya pakai peluang pro ini enak banget. Udah berasa pakai trading view premium yang berbayar 6 jutaan per tahun. Nah di peluang pro ini gratis. Kita bahkan bisa punya CV layout dan watch list hingga 50 simbol. So, dari Bollinger Band plus RSI kita dapat sinyal beli yaitu saat harga ada di bawah lower band dan RSI ada di bawah 30. Dan kita juga dapat sinyal jual nih, yaitu saat harga mendekati atau udah di atas upper band malah dan RSI di atas 70. Oh ya, setup Bollinger Band plus RSI sejauh experience saya nggak cocok untuk market sideways. Nah, setup yang berikutnya adalah MACD plus 200 IMA. Ini adalah setup yang kita pakai waktu uptrend. Nah, MACD atau Moving Average Convergence Divergence adalah indikator yang membantu kita untuk mengidentifikasi momentum, arah trend, serta potensi pembalikan harga. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus teman-teman tahu tentang MACD. Jadi kita tinggal pakai indikator MACD yang ada di Peluang Pro dan klik OK. Nah, indikator MACD akan tampil di bawah. Jadi, MACD itu terdiri dari empat komponen. Yang pertama adalah garis MACD. Ini adalah garis 12-day moving average atau moving average 12 hari. Yang kedua adalah garis signal. 
biasanya 26 day moving average atau moving average 26 hari yang ketiga adalah histogram mengindikasikan momentum suatu tren jadi makin gede, makin tinggi-tinggi histogramnya makin kuat momentum suatu tren yang keempat ada zero line so gimana cara bacanya? jadi kita dapat sinyal beli terjadi ketika garis MACD bersilangan ke atas garis sinyal dan histogramnya berubah jadi hijau dan sinyal beli ini hanya terjadi ketika di bawah garis zero line ini mengindikasikan potensi pembalikan ke uptrend atau trend naik anyway tadi kita juga udah mention kalau MACD ini hanya bisa dipakai pada market uptrend nah untuk tahu kita lagi dalam fase uptrend atau downtrend kita perlu nambahin satu indikator yaitu 200 EMA jadi kita tambahin aja 200 EMA kita ke menu indikator ketikan EMA pilih exponential moving average nah kalau udah kita set angkanya jadi 200 nah tujuan kita nambahin 200 EMA di trading setup kita tujuannya adalah untuk identifikasi market uptrend so kita nggak pakai setup ini di market downtrend jadi kita beli saat MACD line melintas signal line di bawah zero line di atas garis 200 EMA nah garis 200 EMA bisa jadi support kuat dan kalian juga bisa tambahin Fibonacci retracement kalau kalian mau so kalian bisa tentuin level support dan resistance lebih akurat atau teman-teman bisa tambahin indikator lain untuk sinyal jual yang lebih akurat sesuai dengan preferensi teman-teman tapi masalahnya nih kalau di trading view kita cuma bisa maksimal tampilin tiga indikator sekaligus dan dengan pairing dollar nah kalau kalian pakai peluang pro kalian bisa dapetin semua fitur premium di trading view gratis plus dengan pairing IDR dan bisa langsung trade on chart kalau saya pribadi sih udah lama banget pakai peluang dan so far cukup puas dengan produk dan servisnya peluang hingga hari ini saya masih member VIP di peluang yaitu peluang plus karena kalau kita jadi member peluang plus kita bisa dapat trading fee yang lebih murah dan yield yang lebih besar untuk USD kita yang belum terpakai tapi wait apa bedanya peluang pro dengan trading view jadi dengan peluang pro kalian tuh bisa dapat fitur premiumnya trading view dengan gratis misal nih kalau di peluang pro bisa tampilin multi chart bahkan sampai 8 tab dan ini berguna banget buat kalian yang trading dengan multi screen yang kedua di peluang pro kita bisa tampilin unlimited indikator ini bahkan fiturnya lebih daripada trading view premium yang harganya 6,2 juta per tahun di peluang pro cuma daftar aja nggak ada minimal deposit kalian udah dapat semua fitur trading view gratis teman-teman yang mau cobain peluang bisa pakai link yang ada di kolom deskripsi ya nah yang ketiga minimum transaksi di peluang termasuk yang paling kecil di Indonesia mulai dari 10.000 aja kalian udah bisa trading atau investasi di peluang jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan exchange lain dan fee di peluang juga termasuk paling kompetitif kalau dibandingkan dengan exchange lainnya nah yang keempat ada CVP layout seperti yang tadi kita udah contohin karena trading setup kita kan banyak sesuai dengan kondisi market jadi kalian bisa load setup kalian berdasarkan kondisi market nggak perlu gambar-gambar lagi nggak perlu setup-setup lagi dan di peluang pro kalian bisa trade on chart dengan pairing IDR keren kan? misalnya kita mau beli pas di support line kalian tinggal klik kanan aja dan tulis jumlahnya kemudian klik beli kalian juga bisa langsung set take profit dan stop loss nah lebih kerennya lagi bisa trade on chart dengan 4 advance order di peluang pro yaitu ada market order limit order stop order dan stop limit order nah kita bahas advance ordernya satu-satu ya yang pertama ada limit order dengan limit order kalian menetapkan harga spesifik untuk membeli atau menjual suatu aset let's say Bitcoin nah buy atau sell limit order cuma akan dieksekusi kalau harga pasar mencapai harga limit yang udah ditentukan yang kedua stop order nah stop order ini bisa dipakai untuk trading crypto ataupun saham Amerika di peluang 
berlaku buat pesanan beli ataupun juga jual. Jadi user bisa memicu transaksi beli ataupun jual kalau harga pasar suatu aset mencapai harga yang sudah ditentukan. Oh ya, stop order ini dieksekusi dalam bentuk market order dan ada resiko slippage. Juga stop order yang terpasang akan berlaku selama 90 hari. Nah, karena dieksekusi dalam bentuk market order, bukan limit, maka kalian pasti dapat barang pada saat harga mencapai titik yang sudah kita tentukan. Bedanya hanya ada slippage. Yang ketiga, stop limit order. Nah, stop limit order ini menggabungkan fitur-fitur dari stop order dan limit order. Jadi setelah harga mencapai stop price, ordernya menjadi limit order. Dalam stop limit order, user menentukan dua harga, yaitu stop price yang memicu limit order dan limit price. Nah, ketika harga pasar mencapai atau melewati stop price, pesanan akan jadi limit order yang aktif dan akan terisi pada limit price yang sudah ditentukan. Jadi kalau pakai stop limit order, kalian bisa terhindar dari resiko slippage. Dan kayaknya 4 advance order ini nggak ada di ASUS lain. Jadi saya pribadi sih udah cukup puas banget dengan fitur-fitur di Peluang Pro. Dan Peluang Pro yang bawa untuk pertama kalinya 4 advance order ini di Indonesia. Yang ketujuh, kita juga bisa set watch list. Bisa 15 watch list dan 50 simbol. Dan saya rasa dengan adanya Peluang Pro, teman-teman nggak -teman perlu lagi langganan trading view yang harganya 6,7 juta rupiah. Next, yang ke-8 ada order book di Peluang Pro dengan pair IDR hingga kedalaman 10 level. Dan ini juga nggak ada di exchange lain. Dan Peluang Pro adalah satu-satunya aplikasi di mana kalian bisa investasi multi aset dalam satu aplikasi. Misal mau saham US, kripto, reksadana, emas, semuanya ada dalam satu aplikasi. Total ada lebih dari seribu aset yang bisa teman-teman akses via peluang. Teman-teman juga bisa pakai pro featuresnya melalui aplikasi peluang seperti advance order, order book crypto, watchlist and screener, dan teman-teman juga bisa optimalkan peluang trading dengan peluang web trading. Nah, dari tiga setup tadi, mana nih yang jadi favorit teman-teman? Isi di kolom komentar ya.